一九四五年三月的上海，依旧是春寒料峭。这天夜晚，从这列由南京开来的火车上走下了一个神秘的旅客。此人姓吴，是国民政府的一名谍报员。此番来上海是为了交接一项机密情报，代号“智齿”。吴先生，一路辛苦了。上海日军宪兵司令官渡边雄一，早在一九三一年就参与了九一八事变，当时是关东军的一名中佐。旁边这个有着鹰一般眼睛的男人。是特高课机关长范仲建。这两个人还有一种特殊关系，战前是广岛一所中学的同事，两个人都算得上是中国通。乾隆五十四年的饮食的版本，这个版本啊。现在市面上已经很难找到了，吴先生。现在可以开始了吗？敬酒不拘，是发酒啊。请吧。我只知道跟我接头的人叫田鼠，住在霞飞路圣玛利亚教堂那一带这颗牙呀，就是上火，啊，回去以后呢，多吃点良性的东西。嗯，啊，嗯，哎呀。这小日本鬼子是不是吃饱撑的？啊，那这不没事找事吗？你知道我怎么想吗？我怎么想？我都想离开上海。哎，来，我再看看其他呀。啊啊！有时候我一想起这小日本鬼子，我就气就爆了。啊，疼疼的！我把你当小日本鬼子。王大夫，我说你得专心啊。一不留神，再把我牙真给拔了。我这张俊俏的脸
，得留着找个好媳妇呢。王天桥，早年留学美国密歇根大学，归国后进了北平协和医院，后来随太太来到上海，在法租界开了这么一家牙科诊所。这另一位是他的小兄弟，叫李岩。远东日报社的摄影记者，这位牙科大夫此时还不知道，他的命运将从这个晚上起彻底发生改变。乖乖，自己在家要听话啊！听话，听话。打扰我是个牙医，而且主要是麻药剂量不够，你让我开砸死嘴里
你怎么了？啊？说话呀，王大夫！我杀人了！啊？大哥，先喝点水吧。泡芙啊，你知道吗？大哥，别着急，慢慢说啊，别着急。爹，我跟你说，没有麻药，没麻药啊！这帮强盗他逼着我干，这不我这亲手屠杀我自己的同胞吗？哥，这事不怪你，要怪也怪小鬼子太残忍了。这人活生生就死在我手里，你觉得我能当他市场帮吗？可我看见从你这儿抬出来的时候，好像那个人还没断气、啊，肚子都成那样了，你觉得能活得了吗？就算他死了，可你，你还要活着，你能死吗？你这个哥，君が今回思い切った措置を取ってくれたおかげで。おめでとう。ありがとうございます。目下の選挙区は我々にとっては不利だ。だがこの親知らず計画と呼ばれる情報は我が帝国がその偉業を達成するにあたってかけがえのない存在となる。親知らず計画はどういう？それはまだ今君には話せない。安迪，你回去吧。哎，我没事了啊。哎，这是。胶卷就是那个人藏身上的。刚才你不是说这胶卷被那个人给吞下去了吗？对呀、啊，那他吞下去那个，很可能是个假的。这才是真的。啊？不会吧？真的，真的。长官，こちらがフィルムの解読報告です。
阿拉伯数字啊，看上去像是莫斯密码。那甭管是什么吧，这东西肯定特别重要。你看明白了？我能看得明白吗？那你没看明白，你怎么知道重要？废话，你想啊，如果不重要，那个人能活出命来保护他？什么？他妈谁来谈的？嘿，那在伊诺奇奥卡里在马波罗多西塔诺的斯卡。中国国人这样啊，よくわからん。まだ今どうしてる？救急治療中です。どんな手を使ってでも、やつを生かすんだ。你可真是真人不露相啊！什么意思？哥，跟你处了这么久，没想到你是这个。这什么玩意儿？行行，我不为难你了。嗯，我知道你们基地严密。行，咱不说了，不说了啊！不是你给我回来啊！什么就不说了？你今天到底怎么回事啊？好，好，好，今天就当做什么都没发生，我什么都不知道。啊。哎呀，兄弟佩服！今后有什么事儿用得着我李岩的地方，您说话。李岩，李岩，不是你给我回来，你回来，回来。他不会以为我是八路吧？请问您是？呃，哦，我来看牙，看牙啊，请进，哎，稍等我一会儿啊。您请坐，哎，就坐这椅子上就行，好。您牙怎么不舒服啊？我也不知道，每天疼的我睡不着觉。哦，我马上给您瞧瞧啊。您找什么呢？啊，我觉得新鲜，看看，看看。好，躺好了。哎，我给你瞧瞧牙啊。嗯。不好意思，我放下椅子啊，来躺好。来，张嘴，张嘴，什么意思？不是你这不张嘴，我看不了牙呀。天气转凉了，这个季节总是多病。转凉了，这个季节总是多病。病是不分季节的，尤其是牙病，说翻就翻。哎，张嘴，我看了啊。我一看你盘子上这么大的钱子，我觉得紧张。这您紧张什么呀？我没使他呢。再说，我不是还没动手呢。<笑>要是等到你动手，我恐怕就完了。没想到这么快。喂，啊，什么几个？他是我病人。病人？嗯，我来拔牙。拔牙？拔牙？对，疼的不行，只能爬了
王医生，你工作，我随随便便看看。好，拿嘴张开。王医生，啊，紧张的不要，发芽的继续。没事吧？舒服多了，舒服就对了。